。好，这个档案我们来看这个例题，它叫我们做这个函数 f of x 等于 x 减二分之 x 平方减二 x 加四啊，做它的这个图形。那么我们做图之前呢，首先观察到就是这个函数呢，它的定义域哈，这 domain of f 啊，定义域就是整个实数哈，但是不包含 2， 因为 x 等于2代下去的时候分母为0了。好，那要做图的时候呢，我们首先呢，先把它微分哈。那这个使用除法的微分，呃，除法率哈，那同学自己自行检验哦。那它的一阶导函数呢，做出来呢是等于 x 减2的括号平方分之 x 乘上 x 减4啊。那由这个导函数呢，我们可以看出来啊，它的这个临界点呢，总共有三个哈。第一个就是当 x 等于0的时候，另外呢，当 x 等于4的时候，那中间呢还有一个呢是 x 等于2哈，但是因为这个2呢，它不在它的定义里面哦。不过我们还是把它放在这里哦。那么临界点呢？这三个临界点把整个实数轴分为四段哦。那我们一段一段下来探讨。首先就是这个 x 呢，它比0要小哦。那现在如果 x 比0要小的话呢，那这一项是负的哦。那这个 x 减四 ，x 本身是负的 ，x 减四也是负的，所以负负得正哦。那因此呢，我们知道呢，它的一阶导函数呢，在这个位置是大于0的。所以它的函数图形呢，在这边是递增的哦，上升。那接下来呢，在0到2之间哈，那事实上呢，这个 x 呢变成正的之后啊，整个只要它小于4的话呢，它都是小于0的哦。所以我们知道呢，它在这一段上面呢是一阶导函数小于 0， 所以它在这边是递减的哈。那么在2到4这边呢，一样小于4哦。所以它在这里呢，它的一阶导函数呢仍然小于 0， 所以它在这边呢也是递减的。那接下来如果 x 比4还要大哦，那么哎一阶导函数呢变成大于 0， 所以它在这边呢变成递增的。好，这是一阶导函数告诉我们的讯息哦。那由这个递增递减，我们可以知道一件事情，就是在0的左边递增， 0的右边递减哦。所以从一阶判定，我们知道这边呢会有一个局部级大值哦。那这个局部极大值是多少呢？你就把这个 f 0带下去哦，把这个 f 0带下去，带到带到里面去呢，我们可以算出来它的 y 值是负二哦，所以它的局部极大值是负二。接下来呢，在这个4这里哈、哦，在这个4这边呢，左边是下降，右边上升，所以它在这边有一个局部极小值哦。那我们把这个 x 用4带下去呢，带到这个函数里面去，我们可以得到呢。它的 y 值是6哈，所以这个6是它的一个局部极小值哦。好，这个大概是一阶导函数透露的讯息。那接下来呢，二阶导函数哦，二阶导函数呢就是把一阶导函数再微分。那这个我们建议同学微分之前呢，先把它全部分子乘乘开哈，再微。那么微分以后，我们会整理一下，会得到 x 减2的三次方分之八。那因为分子永远是正的哦，所以这个二阶导函数呢。他告诉我们呢，这个在二那边呢，它是 concave down 哈，好，二是一个二阶导函数的一个分界点哈。那 x 比二小的话，分母是负的哦，所以它就小于零。好，所以 x 小于二的话，二阶导函数小于零。那因此我们知道它的函数图形呢是凹向下的。那如果说呢 ，x 比二还要大的话。好，那么它的二阶导函数呢，转成正的哦。好，二阶导函数，因为 x 比2要大，所以这个分母是正的哦。那大于零，二阶导函数大于零，表示它在这边呢凹向上哦，表示它在这边凹向上。那但是呢，因为这个2呢，它不是它不在定义域里面哦，所以呢，这个函数呢，它没有反曲点哦，好，没有反曲点。那但是我们知道，在 x 等于二的左边，它的函数图形是凹向下哦；在 x 等于二的右边呢，它的函数图形是凹向上的。好，那这几件事情观察出来之后呢，接下来呢，我们再继续呢来看它的这个所谓的渐进线哈。那渐进线有垂直水平的。那首先就是呢，因为这个函数呢 ，f of x 哦，它本身呢就是 x 减。二好分之
a 十平方减二 a 十啊，再加四啊。那所以呢，我们知道呢，这个当 a 十呢越来越接近二的时候呢，它的函数值会趋向于无限大。哦，也就是说，我们把它写一下哦 ，a 十呢趋向于二的时候呢，这个 f of x 呢，它的函数值呢会趋向于正负无限大哦，啊，也就是不存在了哦。那所以这个 a 十等于二呢，是它的一个垂直渐进线哈。好 ，a 十等于二是它的一个垂直渐进线哦。好，是它的一个垂直渐进线。好，那么接下来呢，有没有这个斜的渐进线呢？有哈。斜渐进线呢，大概这个理论我们稍微复习一下哦。呃，斜渐进线的理论是这样子哦，就是说如果说呢，你把这个函数哦，跟这个一条斜率是 m 的一条直线哦，我们就把这条直线的方程式把它叫做 m x 加 b 好了哦。假设说呢 ，f 的函数值哦，也就是说它的 y 值哦，跟这个斜斜的这一条直线呢。它的 y 值，当 x 趋向于无限大的时候，它越来越接近哦。那么这个极限值是零的话，也就是说它的 y 差距越来越小。我们大概用一个图形这样子来看哈、哦。我假设这条斜渐进线长得像这样子，那我们有一个函数图形呢，它这样子越来越接近这一条斜渐进线呢的时候哈，我们可以看出来呢，它的 y 值呢原本这么大、哦，然后当 x 到这边的时候，假我们这样把 x 轴画出来哈、哦。假设呢，这是 x 轴哈，那 x 如果在这边的话呢，它的 y 值差距是这样子。那如果 x 更大，它的 y 值呢差距到这边了。那假如说这个 x 呢更大的话，它的 y 值到这边呢越来越缩小。那到后面呢，只要它它的 y 值呢会趋向于零的话哈，差距就是这个函数哈 ，y 等于 f of x 这个函数跟这个 y 等于 m x 加 b 哈。哦，它的这个 y 值的差距越来越小的话呢，趋向于零的话，那我们就说呢，这个函这个曲线它的斜渐进线是 y 等于 m x 加上 b 哈、哦。那么我们有时候呢，为了为了把这个斜渐进线找出来哈、哦，那因此呢，我们看到呢，它这个它有两个未知数哦，一个就是它的斜率，另外一个就是它的这个常数 b 哈、哦。所以我们有时候为了方便，我们是分分段来处理。首先呢，就是呢。我们把这个上面这个式子哦，如果你把那个 x 呢给它提出来的话、哦，那我们可以看到整个式子呢，它变成 x 分之 f of x 哦，然后再减掉这个 m， 再减掉 x 分之 b 哦。那么这个式子呢，它的极限值必须要等于零哦，必须要等于零。那首先我们看一下最后这一项一定是零哦，因为分母趋向于无限大。那么这一项呢，因为这个 x 呢，它本身是趋向于无限大，那它乘上后面这个东西，如果不是零的话呢，这个就结果就不会是零哦，所以就迫使呢这一项必须是零，而且收敛的要比这个 x 趋向于无限大还要更快哈、哦。那因此呢，我们从这边可以这样子来做，就是说，怎么样去求 m 呢？就是让 x 趋向于无限大哈、哦。然后我们把原来题目给我们的 f of x 呢除以这个 x 哈、哦，我们只需要下去计算这个极限，看它等于这个 m 到底是多少哈、哦，就可以知道它的这个斜率了。好，那至于这个 b 的话呢，就是当你把 m 求出来之后呢，再带到这个式子里面，就可以把这个 b 求出来哦。那以我们这一题来说的话呢，我们这个函数哦，你如果把它除以一个 x 的话呢？那因为这个函数本身呢，它就是 x 减二分之 x 平方减掉二 x 啊，加上四，所以这么一除之后呢，它分母也变成二次了哈、哦，好，分母就变成 x 乘上 x 减二哈，然后分子呢也是一个二次式哈、哦，那这两个二次式呢，它的最高次方系数都是一哦，好，这个 x 乘上 x， 你如果把它乘开以后，它的系数也是一，所以我们知道呢，这就是一哈、哦。因此呢，它的斜率呢就是一哈、哦，也就是这边写的这个式子哦。
那么如果斜率是一的话呢，你把它带到这个原式里面去哦。这个 f of x， 你把它解掉这个 x 之后呢，我们会得到呢。呃，它当这个 x 趋向于无限无限大的时候，它这个常数 b 也是零哈，然后也是零。这个我没把它做做在这里哈，就是 x 呢趋向于无限大的时候，这个 f of x f of x 就是 x 减二哈，分之 x 平方减掉二 x 呢，加上四哈。那我们现在把它减掉这个 m x 啊 ，m 是一的关系哈。所以就减掉 x， 那你这个呢？如果把它这个，哎，上面这个式子少写了一个 limit 哦 ，x 趋向于无限大。那么这边呢，你如果把它减掉一个 x 啊，通分之后，我们可以看出来分母变成 x 减二，那分子呢就是 x 平方减掉二 x 哦，加上4。再减掉这个 x 跟分母 x 减二通分以后，它会跑出来一个 x 平方，这个加上二 x 哈，好通分以后，那这个 x 平方跟这个 x 平方消掉哈，负二 x 正二 x 消掉，所以分子剩下常数四哈，那分母 x 趋向于无限大，所以这这个呢，它的极限值是零哈，那极限值是零的意思呢，就是这个 b 等于零哈，好就是这个 b 等于零。那换句话说呢，这一条斜渐进线呢，就是 y 等于 f of x 哦，就是它的这个斜渐进线哦，啊，就是它的斜渐进线。好了，有了这些观察之后呢，再配合刚才递增递减哦，那我们就可以把这个函数它的这个图形呢，把它做出来了哦。那它大致上做出来长得像这个样子哦。那首先呢，就是同学观察一下哦。这一条斜渐进线是 y 等于 x 啊，四十度角的一条直线。那另外呢，这个函数呢，它在 x 等于二那边呢，它没有定义哈。好，换句话说呢，这也是一条辅助线哦。好，那我们在做图的时候呢，首先先把这个点啊给它点上去。好 ，f 0呢是负二哈 ，f 0是负二。那另外呢 ，f 在四那边哈，好，在四那边呢，它仍然是递增的哦。那所以呢，我们在做图的时候 ，x 小于二，它是凹向下的哦。好，那在零的左边呢，它都凹向上哦，它都趋向于上。那在零的右边呢，是递减的哦。然后超超过二以后呢，它仍然递减哦，仍然递减。然后到四之后呢，它开始递增哦。那这个图它在这边画的不太不太理想哦。